ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും ട്രിപ്പിലാണ് കാന്തല്ലൂർക്കാണ് പോണത് അപ്പൊ കാന്തല്ലൂർ പോണ വഴിയിൽ ഇപ്പൊ മൂന്നാറിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കോടൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ ചാറിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോണ വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഞങ്ങൾ രാവിലെ അഞ്ചരക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മണിയായില്ലേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ മൂന്ന് മണിയല്ലേ മൂന്ന് മണിക്കിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ അപ്പൊ നല്ല എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഈ ഒരു വർഷവും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പൊ ഈ ന്യൂ ഇയറിന് ഞങ്ങൾ കാന്തല്ലൂരായിരുന്നു ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതൊന്നുമല്ല ഒരു ദിവസം അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു അത്ര മാത്രം അപ്പൊ എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാന്തല്ലൂര് പോയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു മൂന്നാറിലെത്തിയപ്പം ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ മതിൽക്കെട്ടുകൾ അവേർത്തിരി ഒന്നുമില്ലാതെ അമ്പ പള്ളിയും ചർച്ചും ഒരേ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം മൂന്നാർ മറയൂർ വഴിയാണ് കാന്തല്ലൂർ പോയത് അപ്പോൾ പോണ വഴിയിൽ മൂന്നാർ ടൗണിലൊക്കെ നല്ല ചൂടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ കൂടെ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു മഴയും പെയ്യണ കാരണം കൂടുതൽ വീഡിയോകളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല തേയിലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കണ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ അത്ര ഒരു ഇത് കിട്ടൂലല്ലോ ഈ മിസ്റ്റ് മൂടി കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയാണ് നല്ല എല്ലാരും കാന്തല്ലൂര് വരുമ്പോ മൂന്നാറിന്ന് മറയൂര് പോണ വഴിയില് ശോഭ ചേച്ചിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി നൂഡിൽസ് കഴിക്കാം ചായ ഉണ്ട് ഹാർലിക്സ് ബൂസ്റ്റ് പിന്നെ ചെറുകടികള് ആ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത് ഇങ്ങനെ വിറച്ച് വരുമ്പോ ശുദ്ധമായ ചന്ദനത്തോട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞ് മൂടിയ വഴികളും മഴയും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് യാത്ര നല്ല രസമായിരുന്നു വഴിയിലൊന്നും ഇറങ്ങി നിർത്താനോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്നേ ഉള്ളു നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസില് നല്ല ഒരു വില്ലയാണ് കിട്ടിയത് കിച്ചൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടണ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മഡ് ഹൗസിലൊക്കെ നിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ന്യൂ ഇയറും ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയ കാരണം ഒക്കെ ഫുള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹോം സ്റ്റേകളും മഡ് ഹൗസ് കേവ് ഹൗസ് ട്രീ ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നല്ല രസമാണ് മഡ് ഹൗസ് ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് നിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല ന്യൂ ഇയർ അല്ലേ ചുറ്റുഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരത്തെ വന്ന് കിടന്ന് രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് നിച്ചു നേരത്തെ തന്നെ നീറ്റിക്കണ് നേരത്തെ ഉറങ്ങിയതല്ലേ അപ്പൊ പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഡോറൊക്കെ പോ തുറന്ന് പുറത്ത് വന്ന് നിക്കാണ് അവള് രണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നാലും ഇവിടെ നിൽക്ക രണ്ട് വലിയ ബെഡ്റൂം തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ താഴേക്കും റൂമുകൾ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സിംഗിൾ റൂമാണ് തോന്നുന്നത് താഴെ ഉള്ളത് രാവിലത്തെ ഒരു വൈബ് ഇതാണ് മിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല മഴയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചാറിയിരുന്നു ഇപ്പൊ മ
അപ്പം നമ്മൾ വേഗം ഫ്രഷായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ബാഗൊക്കെ കാറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേറെ ആൾ ഇവിടെ വരാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് താഴെ റൂം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ട് ഫ്രഷൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ചായ ഉണ്ടോ കട്ടൻ ചായ കട്ടൻ മതി കട്ടൻ ചായ മതി നാലു നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇട്ട അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഉച്ചക്കാണെങ്കിലും ലഞ്ചാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ വന്നത് ഇഡലി നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സാമ്പാറും ചട്നിയും അടിപൊളിയാണ് രേവതിക്കുട്ടി ഹോട്ടൽ അല്ലേ ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട് ചേച്ചിന്റെ വരാ രേവതിക്കുട്ടി അതെ അതെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നപ്പോ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് വേണ്ട അന്ന് അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ആ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റാത്താണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നുണ്ട് നിറയെ തേനീച്ചക്കൂടാണ് വലിയ തേനീച്ചക്കൂട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് അവിടെ അവിടെ നല്ല ഓറഞ്ചിന്റെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് വന്നപ്പം ഓറഞ്ച് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നല്ല വിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ജീപ്പ് നല്ല ആടി കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജീപ്പ് വിളിച്ചാ മതി നാലഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഇവര് കവർ ചെയ്യും ഒക്കെ ഓഫ് റോഡ് ആയ കാരണം നമ്മളെ വണ്ടികളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരൂല പ്രകൃതി ഭംഗി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് കാന്തല്ലൂര് അപ്പൊ കാന്തല്ലൂര് വരാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് കാന്തല്ലൂര് വന്ന് കാണാ ഈ കണ്ണ പുല്ലുതാ അതൊക്കെ പുൽത്തൈല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള പുല്ല് കൃഷി ചെയ്തതാണ് ഇതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ ഇതാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഭ്രമരം ഷൂട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കാണാൻ പോണത് ജിസ്റ്റ് ചെറുതായി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വ്യൂ ഒന്നും ക്യാമറയിൽ ശരിക്ക് കാണില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാതിരിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഇപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുകയാണ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അത് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അത് നല്ലൊരു രസമാണ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ മഞ്ഞൊന്നും അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം
ഓരെ ഒന്ന് ബുദ്ധി ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പേടിയായി ചെല്ലത് എടുക്കാന്നില്ല ചെറുതായി വീണാല് ആയുള്ളു കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് നാട്ടണോ വിടുവോ വരണോ വരണോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടി കിടക്കണ് ബാക്കിലുള്ള നമ്മളെ ട്രീ ഹട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ കാണില്ലല്ലോ വന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ അല്ല പെട്ടെന്നാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവണേ എത്ര വേഗം അടിപൊളിയുണ്ടത് ഇനി നമ്മളൊരു വാട്ടർ ഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോണത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വേറൊരു വാട്ടർ ഫോൾസും കൂടെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മഴ പെയ്ത് നല്ല മിസ്റ്റ് മൂടി അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നടന്നിട്ട് പോകണം കേട്ടോ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ നടന്നിട്ട് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മഴ പെയ്താലും നല്ല മിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ യാത്രയിൽ ഇത്ര രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയണം അതാണ് ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം മഞ്ഞും മഴയും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പം നല്ല മഞ്ഞും മഴയും ഒക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് നല്ല രസമായിരുന്നു നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഉദയനാണ് ഉദയൻ്റെ ജീപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഉദയൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല സഹകരണമാണ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാനും ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാനും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും കാന്തല്ലൂരൊക്കെ വരണുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദയൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ പിന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അവരെ ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാന്തല്ലൂരിൻ്റെ ഒരു വിധം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ദിവസം നിൽക്കാനേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പം കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ ഒറ്റമലൊക്കെ അടിപൊളി വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഓഫ് റോഡാണ് ഓഫ് റോഡ് പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഓരോ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലും എത്താൻ 
പിന്നെ കുറേ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മഴ ആയ കാരണം നമുക്ക് അവർക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതിരുന്നത് കാന്തല്ലൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ട് എത്തിയ വാട്ടർ ഫോൾസ് ആണിത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ താഴ്ച ഇറങ്ങാൻ അടിപൊളി ഓഫ് റോഡാണ് ഓ ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇനി കാന്തല്ലൂരിൽ നിന്ന് പോവാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ മറയൂർ നമുക്കൊരു സ്ഥലം കാണാണ്ട് അവിടെ കാണുന്നു പിന്നെ മൂന്നാർ കേടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ഇടയിൽ കാണാം മൂന്നേട്ടനോടും കാന്തല്ലൂരിനോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബൈ ബൈ പറയാണ് ഇനി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാന്തല്ലൂർ കാണാണ്ട് ഇന്ന് നല്ല മഞ്ഞു മൂടിയ ഒരു കാലാവസ്ഥ കാരണം ഇനി നമുക്ക് മറയൂർ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം ഇത് മറയൂരല്ല കേട്ടോ കാന്തല്ലൂരാണ് മറയൂർ ശർക്കര എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ശർക്കരയാണ് ചുക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ശർക്കരയുണ്ട് സാധാ ശർക്കരയുണ്ട് ഇതെന്താ ചുക്ക് കാപ്പിയ നമുക്ക് ആനക്കോട്ട പാർക്കിലെ മുനിയറകൾ കാണാം എൻട്രൻസ് ഫീ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല മിസ്റ്റ് മൂടി കിടക്കണ കാരണം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല എന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് മുനിയറ ഇതുപോലത്തെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും കാണാം നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ താഴെ മറയൂർ വഴി അങ്ങനെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ മുനിമാർ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അറകളാണെന്നും ശവ ശരീരം അടക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അറകളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നല്ല മഴ പെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഇത് 
ചെക്ക്പോസ്റ്റിലെ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോഴുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് അത് അപ്പൊ ഇവിടെ വണ്ടികൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിർത്തില്ല കാരണം തന്നെ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ തരം ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അവര് നല്ല കഴിക്കുന്നുണ്ട് പോണ വഴിയിലുള്ള ഈ കാടുകളും മലകളും കുന്നുകളും ആകാശമൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണൊക്കെ എനിക്ക് പകൽ യാത്ര ചെയ്യണമാണ് ഇഷ്ടട്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങി പോകും പകൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ യാത്രകൾ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്നാർ വഴിയാണ് ഇറങ്ങിയത് ചിന്നാർ ഉദുമൽപേട്ട് ആനമല വഴി അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലക്കാട് വഴിയാണ് ഈ തിരൂർക്ക് എത്തുന്നത് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അത് വേറെ ഫോണിലാണ് അത് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ കേട്ടോ പോണത് ഇത് കണ്ടില്ലേ പുളിമരങ്ങളാണ് റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പുളിമരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നല്ല തണൽ ഒരുക്കി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ വലിയ പുളിമരങ്ങൾ നിറയെ പുളിയൊക്കെ കായ്ച്ചു നിക്കണുണ്ട് അപ്പൊ കാന്തല്ലൂരിലെ കാഴ്ചകൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ കമന്റ്സുകളൊക്കെ വായിക്കണത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കാന്തല്ലൂരിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഗാർഡന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക് യു